no sé, Inge, solo conozco tal vez a uno o dos, tal vez. Bueno, si usted fuera tan amable, o sea, voy a pedir favor ahí a los que no, los que no puedan tomarse asistencia, que lo hagan aquí en la plataforma, solo poniendo la palabra presente, y si usted fuera tan amable de, de copiarme ese listado al final de la clase, y así pues tenerlos eh, como asistentes el día de hoy, ¿le parece? Ok, ingeniero. Muy amable.
Bueno, entonces, jóvenes, eh, nuevamente, muy buenos días. Eh, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Eh, este es segundo semestre, pues vamos a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes a través de este curso de Arquitectura de Computadoras 2, sección A. Entonces, por favor, para los que aún no han tomado asistencia, eh, pueden hacerlo en este momento. En la sala virtual hay 32, o sea, no me estoy contando. Y las, en la asistencia hay 23. Comprendo que algunos acaban de asignarse el curso, entonces, por lo tanto, pues no aparecen en la plataforma y no pueden tomar su asistencia. Entonces, los que no pueden tomar su asistencia, eh, por favor, aquí en el chat de la sala, eh, anotemos la palabra presente y un compañero que pues, nos va a apoyar ahí a tomar un listado y al final me lo va a compartir. Esto es para los que, por ejemplo, José Manuel, que imagino que no tiene acceso a la plataforma, José Benjamín tampoco, solo los que no tengan acceso a la plataforma. Los que sí tienen acceso, pues pueden tomar su asistencia ahí en la plataforma, por favor. Si alguien, pues, anotó de una vez presente y tiene acceso, se borra de ahí, por favor. Bueno, entonces, eh, sí es importante tomar la asistencia porque nos han pedido que el primer día de hoy, pues, o sea, siempre pasemos la asistencia, y, pero el primer día de hoy, pues, pasemos el listado de todos los presentes para tomar una estadística y en este caso saber la cantidad de alumnos inscritos en cada sección. Bueno, entonces eh, vamos a iniciar nuestra clase y voy a compartir eh, pantalla. ¿Me confirmas? Ya estamos viendo pantalla. Ahí, sí se ve. Muchas gracias, muy amable Edwin. Entonces, jóvenes, eh, lo que recomiendo, punto de partida, es eh, atender a las instrucciones. A veces eh, no ponemos atención a las instrucciones y quizás hacemos las eh, cosas que tal vez no se nos han pedido o trabajamos de más y o sea como si nos da un poquito de pereza leer las instrucciones y de repente ahí está la solución de todo y esto se da en todo ámbito no solo educativo sino en cualquier ámbito de la vida que hay veces pues no atendemos a las instrucciones y por favor pues o sea repito esto o sea atendamos a las instrucciones de cualquier Cualquier cosita que se nos indica. Hay veces, pues, eh, el, las tareas o exámenes se han dado las instrucciones y, y ni bien han leído y hacen preguntas que ya están ahí la, la solución, ¿verdad? Es una recomendación para todos y especialmente para inicio de clase. Otra de las recomendaciones es eh, su asistencia, ¿verdad? O sea aquí a la sala virtual, pero no solo entrar a la sala y ahí me retiro y me pongo al día, sino estar atento ahí a lo que se nos indica. Dos. Tres, pues si no podemos estar eh, eh, en clase, pues hagamos una nota, justifiquemos por qué razón, ¿verdad?, para poder tener en cuenta su asistencia. Tenemos un mínimo de asistencia de 80 puntos. Resulta que, por ejemplo, ahorita, pues, todos están. Y ponemos una tarea y empiezan a decir, mire, yo no puedo porque estoy en tal lugar. Yo no puedo por estar haciendo. Yo no, entonces, mejor eh, indicar, ¿verdad? O sea, solo voy a estar de oyente, pero desde el inicio, ¿no? Cuando ya se deje la tarea, por favor. Otra, pues, eh, publicar las tareas en el lugar indicado, ¿sí? Si se dice, suba la tarea. En tal lugar, ahí tiene que ser. Miren, por experiencia, ¿verdad? 
pasado cosas que hasta los exámenes. Mire, aquí está la solución de mi examen en WhatsApp, porque ya no me dio tiempo subirlo. O sea, no, no hagamos eso, por favor. O sea, ya, ya, o sea, las instrucciones se están dando. Y al inicio, otra, pues atendamos los horarios y fechas de la publicación de las tareas o actividades. Faltando un minuto, empezamos a subir la tarea y se queda a medias. Y empezamos a decir, mire, ya no me dio tiempo. Entonces, yo siempre doy un poquito de tiempo, pero ese tiempo, pues ya no lo tomemos en cuenta, porque es para, por si en dado caso se queda a media la subida, pues todavía ahí ayudó, pero... Por ejemplo, es a las 11 la subida de la tarea. Yo dejo 11.30, pero en las instrucciones dice a las 11. Y estamos subiendo hay veces a las 11.30. Entonces, eh, atendamos esto. Les cuento, ¿verdad?, de una anécdota de una catedrática que, des, que nos contó que para el examen final, pues un alumno aseguraba haber subido su tarea, su examen y... Y, y ella tenía en blanco el espacio de él, ¿verdad? Y al final, pues no, o sea, no, y ella reportó que no, y no, y, y ahí estaba. Y el alumno que sí, que sí, hasta llegó a dirección académica y al final, jóvenes, el, el alumno confesó que no había subido el examen. O sea, puso en tela de duda a la licenciada, ¿verdad? Hasta esos términos no, no lleguemos, ¿verdad? O sea, les cuento todo esto que ha sucedido por por situaciones, ¿verdad?, que se nos pueda presentar, es mejor ser sinceros. Miren, no pude hacer la tarea, así, ¿verdad?, y por esa sinceridad de repente se le puede dar quizás un, un poquito más de plazo, aunque no valgan los mismos puntos. Pero seamos correctos, ni saben por qué, porque esto nos va a ayudar bastante ya en la vida real, ya en el trabajo y todo, o sea, estamos preparándonos ¿Verdad? No solo para ganar el curso, sino para ya atender a las demandas laborales, ¿verdad? Entonces, les cuento todo esto porque eh, en algún momento se nos pueda suceder, pues, eh, nos recordemos de esta situación. Bueno, y quizás salgan otras recomendaciones, pero las vamos a ir platicando ahí. Entonces, el curso es Arquitectura de Computadoras 2. Sección A. Y vamos a, a dar la, una introducción acerca de esto. Más que todo, pues el día de hoy pues vamos a hablar sobre las instrucciones iniciales, eh, cómo va a ser la distribución de la, de la zona, cuál es la modalidad con la que vamos a trabajar y vamos a hablar un poquito sobre la qué es una arquitectura de computadoras, qué tipos de arquitectura de computadoras existen o cuáles son las que han prevalecido, ¿verdad? Y sepamos nosotros diferenciar una de otra. Entonces dice que aquí en introducción, dice que el curso de arquitectura de computadoras 2 incorpora tanto los aspectos de arquitectura como de organización de computadoras. En ella se estudiará tanto el diseño como la estructura e implementación de las computadoras desde una perspectiva básica, orientada a conocer y comprender los principios de diseño y el funcionamiento de las computadoras, principalmente el procesador o una o unidad central de proceso. O sea, al finalizar este curso, pues, eh, sería pecado indicar que le llamáramos CPU a la, a la caja, al case, ¿verdad? Que miramos ahí en nuestra computadora de escritorio. Regularmente nosotros le decimos, mira, Dan, pasame la CPU. Cuando realmente CPU es, es, una, es el procesador y que está internamente de eso, ¿verdad? Entonces, para que conozcamos, o sea, podamos utilizar los términos correctos. Eh, dice, todo esto es particularmente importante toda vez que uno de los principales campos en donde puede desenvolverse un profesional de ingeniería en sistemas es en el área de infraestructura. Los conocimientos que se adquieran en este curso son los que le proporcionarán al estudiante la capacidad 
para poder determinar cómo está conformado un dispositivo en particular. Les cuento, ¿verdad? O sea, eh, vamos a tener alguna oportunidad ya en el trabajo en que se nos pida a nosotros, pues, revisar una computadora. Y nosotros podemos decir e indicar, mire, yo para eso no estudié, ¿verdad? Pero sería también el colmo indicar, o sea, que no sepamos, ¿verdad? <coughs> Cómo funciona una computadora, tanto interna como externamente, aún ya estudiando la carrera de ingeniería. O sea, no hay un curso directo sobre mantenimiento, reparación de computadoras y todo esto. Pero sí es necesario, o sea, que tengamos nosotros los conocimientos básicos y fundamentales. ¿A quiénes acuden? Eh, dar tanto la parte administrativa como demás personal, la informática, ¿verdad? Y se nos pide, mira, este, hacerme el favor de revisar esta computadora. No, yo, mi puesto es desarrollo, analista de sistemas y todo. Pero, o sea, tenemos que atender eso. Y han habido casos, les cuento con toda confianza que hay veces eh, esquivamos esos casos, o sea, y, y el personal pues no puede seguir su trabajo porque llega a informática y nadie quiere, como si se nos diera, diera pereza o, o qué, para poder revisar la computadora de algún miembro ahí del trabajo, ¿verdad? Yo les cuento esta semana, ¿verdad? Que, eh, se presentó y me llamó la jefa y me dice, mira, he estado llamando a tal persona y y no me revisa la computadora y tengo dos reuniones internacionales en línea y se, se da la situación de que la pantalla se me pone azul y ya la vieron y, y no hay o qué hacer y es importante, o sea, me he quedado a medias. Les cuento esto para que sepamos la importancia sinceramente, de por qué estudiar este tipo de cursos. Y hay veces nos hacemos, o sea, no le ponemos importancia a esto. Y entonces yo le dije, mira, mandame una captura de pantalla en el momento que te suceda y el lunes, o sea, me da la computadora, mientras tanto te voy a dar otra para que sigas tu trabajo, te voy a instalar las herramientas y continúas. O sea, no es mi trabajo directamente, pero la jefa me lo está pidiendo, yo no puedo decirle, mira, eso no me compete a mí. O sea, hay veces en el trabajo, pues hay personal que no conoce nada, nada de, de computadoras, por ejemplo, auditores, personal administrativo, conocen lo básico. Hasta nos llaman, por ejemplo, mire yo aquí, o sea, no me abre mi Excel, o quiero convertir a PDF, no puedo hacerlo, o no me conecta a internet. De repente no está conectado el cable de internet. Son cositas sencillas que uno las menciona, en el momento nos reímos y decimos, no puede ser que esto suceda. Pero ya, pero ya en la vida real nos damos cuenta y nos recordamos lo que se nos dijo y decimos, sí tenía razón, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es importante, o sea, que nosotros podamos aportar la solución, ¿verdad?, que necesita y necesitan nuestros compañeros de trabajo. Pero hay veces, pues, pasamos por alto estos cursos y solo los ganamos por aumentar un curso más a nuestro penso, a nuestro, nuestra carrera, y cuando se nos presenta la necesidad de poder apoyar, pues, no lo hacemos. Entonces, es importante, pues, que conscientemente podamos eh, estudiar, les cuento, ¿verdad? O sea, yo, o sea, en la carrera no estudié así un curso con preparación, mantenimiento, me tuve que meter por aparte a estudiar esos cursos, ¿verdad? Y, y me han ayudado, me han ayudado y gracias a Dios pues he podido ayudar y en el trabajo he aprendido porque uno no lo sabe todo, entonces en el trabajo pues eran situaciones donde uno nunca las ha visto y empieza a investigar y ahí el enemigo es el tiempo porque necesitan las cosas a, para ayer y hay veces uno se encuentra y bastante tarea Bueno. ¿Y ¿Cuál es la fundamentación educativa? Dice que es indispensable que el estudiante de ingeniería en sistemas conozca la arquitectura de computadoras, 
la organización y diseño de estas, así como la manera en que están conectados los componentes de la circuitería y los módulos funcionales de la computadora. Se nos ha pedido, hay veces, por ejemplo, mira, vamos a comprar un lote de computadoras. Puedes mandarnos o compartir algunas especificaciones técnicas de qué tipo de computadora necesitamos y empezamos a bloquear. O empezamos a preguntarle a algún compañero, mira vos, ¿qué aconsejas? ¿Qué tipo de computadora? Y empezamos, y sincera, o empezamos a googlear y de repente recomendamos las computadoras que no son las correctas. Eh, el año hace, en el 2018, se hizo una compra de, de 45 laptops para el trabajo, ¿verdad? 45, 2018, y empezaron, en, fue a final de 18 que se hizo la cotización, en 2019, se empezaron a, a usar, 19, 20, 21, ya para el día de hoy, miren, una de, de esas 45, les estoy diciendo que hay como 15 laptops que ya, ya no sirven, ya no sirven, y será que ya el tiempo de vida útil de estas finalizó, qué pasó, el usuario le dio mal uso, hubo una mala elección al inicio y todo. Y ahora pues está pidiendo nuevamente pues eh, recomendaciones sobre qué tipo de computadoras y yo pues así con toda seguridad les dije por la poca experiencia que he tenido con ese tipo de computadoras, a mí no me no me garantiza, así que yo de mi parte yo no aconsejaría que se comprara de esta marca, les dije, de este tipo, de estas características y mi recomendación son estas. ¿Y por qué? Porque ya he trabajado en este tipo de computadoras, las conozco y esto y esto y todo, por lo menos di mi pequeño aporte y uno ya habla con solvencia y seguridad porque hay veces son compras... Eh, de miles de quetzales, imagínense, entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Bueno, competencia macro, adquiere el conocimiento teórico y práctico de los componentes físicos internos y externos de la computadora. Además, prepara al estudiante para dar el diagnóstico exacto cuando la PC tiene problemas y dar la solución adecuada. Esto es lo que yo les indicaba prepara al estudiante para dar el diagnóstico exacto cuando la PC tiene problemas y da la solución adecuada por ejemplo yo les, les voy a compartir la captura de pantalla que me la compartió la jefa y les eh, voy a pedir a cada uno qué diagnóstico darían ustedes si solo le presentan esa captura de pantalla ¿verdad? porque es la famosa captura azul ¿verdad? de pantalla azul entonces, uno pues ya tiene que tener más o menos conocimiento de qué errores pueden darse y, cuál, y qué solución se le puede dar también. Bueno, el contenido programático del curso, en el módulo 1 dice introducción y CPU. La semana 1 y 2, en la del día de hoy, dentro de 8 días, vamos a ver lo que es arquitectura de computadoras. En la semana 3, 4 y 5, la estructura y funcionamiento de la CPU. La CPU es la unidad central de procesos, ¿sí? Lo conocemos de manera general. Y quizás pues, ya hemos tenido la oportunidad de ver físicamente cómo es una CPU de las anteriores. O de las actuales, si las podemos apreciar, porque a veces ya vienen incrustadas y protegidas. Y dentro de esa CPU, pues, es el corazón de, de la computadora, pues, hay muchas, muchas cosas internamente. En el módulo 2, pues, eh, vamos a ver la memoria y sistemas embebidos, ¿sí? ¿Qué es un sistema embebido como tal? ¿Qué es la memoria? ¿Cuál es el funcionamiento de la memoria? ¿Qué tipos de memoria existen? Velocidades, características, funcionamientos y todo vamos a ver también la arquitectura de los sistemas embebidos. En el módulo 3, comunicación y almacenamiento. 
semana 13 y 14, protocolos de comunicación, y la 15, 16 y 17, almacenamiento y manejo de la información. Entonces vamos a trabajar y vamos a ver también, o sea, no solo cuando nosotros decimos que es una computadora, estamos acostumbrados o nuestra mente ya tiene grabada la imagen de una laptop, de un escritorio, computadora, o de una tablet, ¿sí? Quizás hasta ahí, pero un teléfono puede ser una computadora, ¿sí? Tiene su propia arquitectura. Un microondas, decimos, ¿será que es una computadora o microondas o qué? Y ahí ya, ya empieza la duda, ¿sí? Una lavadora, una refrigeradora, no, esas no son computadoras pues son parte de una computadora, ¿sí? Porque tienen alguna CPU ahí que controla precisamente, por ejemplo, algunas funciones. Entonces, a estas computadoras, ¿cómo se les llama? ¿Sí? Entonces, eh, ese tipo de dispositivos vamos a, a verlos también. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? Pues, clases magistrales y resolución de dudas. Trabajos en grupo al finalizar temas y comprobaciones de lectura, laboratorios individuales y grupales, presentación de proyecto final, videotutoriales, consultas virtuales, presentación con herramientas informáticas, y utilización de la plataforma de colaboración para apoyo remoto. Eh, los que han estado conmigo, pues eh, a mí me gusta dar el curso un 70% práctico práctico y un 30% de teoría, ¿sí? Entonces, trato de que el curso sea bastante dinámico y práctico, pero es importante que, que estemos, digamos, siempre atentos cada semana para poder hacer la práctica que se nos pida, ¿va? Y que nosotros realmente hagamos la práctica. Bueno. Evaluación. ¿Me permiten un minuto, por favor? Voy a traer un poquito de agua. Bueno, muchas gracias. Eh, pues ahora, fíjense, compañeros, que ahora la distribución de la, de la zona, de las actividades y todo, pues es para que, en pocas palabras, apoyar al alumno para que gane. Pero en ese sentido no significa, o sea, regalarle puntos, sino, o sea, que tenga la oportunidad de poder acumular mayor punteo a través de las actividades que realiza. Cuando antes era otra metodología, ¿sí? Eran, o sea, las actividades tenían un poco eh, punteo y los exámenes, las evaluaciones eran las que tenían mayor punteo y era donde se miraba un poquito eh, difícil la situación, ¿verdad?, entonces, ahora, pues, si nosotros cumplimos con las actividades, prácticamente, pues, ahí, en este caso, pues, ganamos el curso. Si se dieron cuenta con algunos que trabajamos, quizá en algún, en algún curso anterior, hasta quizás nos extrañamos y dijimos, a la gran, ya gané el curso y todo. O sea, yo suelo dejar las actividades y sobre esas actividades, pues, evaluar. Y hay veces la misma actividad es la evaluación. No es que esté regalando el curso, sino prácticamente si el alumno ha trabajado conscientemente, pues se le ha facilitado y tiene derecho pues a ganar. Quizás algunos lo hemos visto mal. Ah, yo no trabajé, me dieron copia y aquí presenté la actividad y gané. Excelente. El catedrático ni cuenta se dio, pero al que se engañó pues fue a sí mismo, ¿verdad? Porque... El que realmente hizo las actividades y ganó, 
versus con el que no hizo las actividades y ganó, al final los dos ganaron, pero uno ganó un conocimiento y aparte ganó el curso y el otro solo ganó el curso y el conocimiento se quedó pendiente. Y aquí que pueda nivelar ese conocimiento con el alumno que trabajó conscientemente, no lo va a hacer. Y es en la vida real donde se va a dar cuenta que cuando no se estudia conscientemente, pues ahí están las consecuencias. Les cuento que han, al, han habido alumnos que han cerrado pensum, ¿sí? Bastantes alumnos. Y han pasado cinco años y no consiguen trabajo. Han pasado cinco años y no se han logrado graduar. Algo pasó en ese proceso de sus estudios. Y han, alum han habido alumnos que ni han terminado de cerrar y ya tienen, ya están ubicados en, en, en trabajos y nomás cerrando y hacen su proceso ahí de, de tesis y privado y después un par de años y ya están graduados. He visto alumnos que ahorita pues ya con maestrías, buenos trabajos y todo jefes de, del área de sistemas, hay un alumno que es gerente, eh, gerente y representante de Guatemala, ¿verdad? De una empresa de desarrollo de software internacional, ¿verdad? Desarrollo de software para, para seguros. Imagínense qué nivel ha alcanzado este alumno. Y hay otro alumno que trabaja en el organismo judicial, tiene un buen puesto también, otro alumno que trabaja en Contraloría de Cuentas, ha habido exalumnos que o sea, se han logrado ubicar, y bastantes, pero es el resultado de un buen trabajo que tuvieron en el proceso de su estudio y conscientemente. Les cuento todo esto para este caso que estamos iniciando, ¿verdad? Y, y la universidad pues nos va a dar solo la base, la experiencia como tal y la práctica al 100%, por ciento podríamos decir ya la adquirimos pues ahí afuera pero si llevamos una buena base una buena lógica una buena calidad de razonamiento para la resolución de los problemas tengan la seguridad que nos va a ir muy bien entonces la evaluación del primer parcial pues aquí lo tenemos ponderado de 10 puntos puede, en este caso puede eh, variar un poquito, puede ser a 15, pero en 10 está, y evaluación parcial 2, 20 puntos. Las actividades vean 35 puntos, y hay una evaluación final de 35. Dentro de esa evaluación final puede ser que haya un proyecto final de 15, y al final una evaluación puramente, evaluación de 20, y ahí se componen los 100 puntos. Aquí hay una asistencia de 80% mínimo, y vean que muchos no le ponemos importancia, pero yo conozco catedráticos que le han puesto importancia a esto y han alumnos que no se han examinado y no han ganado porque no han cumplido con su asistencia. Y conozco de catedráticos que lo han hecho. A mí me gusta todavía poder apoyar al alumno y poder comprender en este caso cuando, cuando no falta porque... Algo puede suceder, pero si faltamos, justifiquemos, por favor. Bueno, entonces ahora pues ya vamos de lleno al tema que es arquitectura de computadoras. Ustedes pues como ya tienen la arquitectura de computadoras 1, pues puede ser que ya tengamos claro que es arquitectura de computadoras o puede ser que algunos temas o subtemas o términos que ya vieron en el arquitectura de computadoras 1, pues veamos nuevamente y quizás nos ayuden a reforzar ese conocimiento. Así que aquí pues he compartido una imagen que rápido, o sea, lo que vimos primero ahorita es la imagen, ¿verdad? Y se nos viene ahí, ¿qué es una arquitectura de computadora? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo está integrada? ¿Qué componentes tiene? ¿Internos, externos? que en este caso eh, conexiones tiene, cómo se comunica internamente y cómo se comunica con el exterior. O sea, internamente, cómo esos componentes que están dentro de la computadora, cómo se comunican. Y externamente, o sea, cuando digo, por ejemplo, conectamos un monitor, ya es una parte externa, ¿verdad?, 
y cómo se comunica ya con la parte interna, o cómo se comunica, por ejemplo, un, un cable de red, o sea, que llevamos el cable, entra por un puerto y ya cómo hace esa conexión interna, y algún dispositivo, por ejemplo, una memoria, dispositivo de memoria USB, ¿verdad? O sea, es, es externo y cómo al conectarlo ya internamente, cómo existe esa comunicación. Entonces dice que la arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras, ¿sí? Estamos hablando de un diseño y sobre su estructura. Y aquí pues compartimos los componentes básicos, básicos porque existen bastantes, bastantes, pero para que nos tomemos rápido una idea, ¿verdad?, una computadora pues está compuesta de un disco duro, ¿sí? De unidades ópticas. Antes pues existían las unidades de para CD, DVD, ¿sí? Incluso aquí estamos viendo unas que ustedes jóvenes ¿no? ya no conocieron, me imagino, ya unas unidades para introducir disquetes. A toda esta parte de la, de la computadora, toda esa caja que miramos, le llamamos gabinete, ¿sí? O case, ¿sí? Y para que la computadora funcione, necesita pues de una, ¿verdad? Una fuente de poder que es es donde se conecta pues, el cable de electricidad, ¿sí? Y para que funcione como tal, pues tenemos el famoso procesador, ¿sí? Y también para que la computadora pues no caliente mucho, pues hace uso pues ahí también de un ventilador. Aquí están las memorias, ¿verdad? Tarjetas gráficas, tarjetas de audio. Sí, esta es una foto un poquito antigua, pero se las comparto para que tomemos idea de cómo originalmente, ¿verdad? O sea, está integrada una computadora. Y lo que vemos precisamente en toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, ¿verdad? Ya lo que llamamos la tarjeta madre, la motherboard, la tarjeta principal, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una idea rapidito que, que es una computadora o cómo es su arquitectura. Y ahí internamente pues va un poquito más allá. Entonces aquí pues vamos a, a, a ver unos, una, vamos a tener una pequeña idea sobre qué es un modelo de bus o a qué le llamamos eh, bus ya en términos de computación, ¿sí? Entonces, eh, les cuento que esta presentación ya la pueden descargar ustedes ahí en la, en la carpeta de la primera semana. Y pueden ir también viendo ahí, abrir el PDF. Bueno, dice que vamos a leer esta parte. Dice que el bus es un dispositivo en común entre dos o más dispositivos. Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo señales, estas pueden distorsionarse y, consecuentemente, perder información. Por dicho motivo, existe un arbitraje para decidir quién hace uso del bus. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, en pocas palabras, es que un bus es un canal, ¿sí? Que permite transmitir información, ¿sí? Pero también dice, si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo señales, estas pueden distorsionarse. Es decir, que si existe un canal y dos dispositivos internos quieren transmitir información al mismo tiempo, 
de ese, en ese canal, pues hay una distorsión, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un arbitraje, es decir, hay una, miremoslo así, un guardia que esté velando quién va a, a transmitir la información y, y les va a dar turnos, ¿sí? Para que no haya, en este caso, una colisión de información ahí. Miremoslo solo así en términos generales. Después ya vamos a aterrizar con todo esto. Recuerden que hoy es el primer día, entonces solo vamos utilizando conceptos. Cada línea puede transmitir señales que representan unos y ceros en secuencia de una señal por unidad de tiempo. Si se desea transmitir un byte, se deben mandar ocho señales, una detrás de otra. En consecuencia, se tardarían ocho unidades de tiempo. Entonces, recuerden que la información que mandamos, que utilizamos y todo eso, esto se convierte a un lenguaje binario, unos y ceros, que es el lenguaje de la computadora, ¿sí? Entonces, eh, la información que nosotros procesamos tiene que bajar hasta ese nivel, hasta ese lenguaje binario, ¿verdad? Y uno y cero que son señales eléctricas, ¿verdad? Uno encendido, cero apagado. ¿verdad? Uno hay corriente, cero no hay corriente. Entonces dice que cada línea puede transmitir señales. Cuando hablamos de cada línea ya nos estamos refiriendo a un bus, ¿sí? Entonces si yo necesito, por ejemplo, una letra A tiene un byte, es, esta letra, este byte tiene 8 bits, entonces yo no puedo transmitir el byte como tal, sino debo de transmitir bit por bit para poder transmitir ese byte, ¿sí? Entonces, tal como lo dice aquí, cada línea puede transmitir señales que representan unos y ceros en secuencia de una señal por unidad de tiempo. Si se desea transmitir un byte, se deberán mandar ocho señales, una detrás de otra. En consecuencia, se tardarían ocho unidades de tiempo. Esas ocho señales puede ser 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y completar los 8 bits. Pero se tiene que transmitir un solo bit a la vez. Y si decimos, ah, la harán tanto tiempo, ¿no? La computadora trabaja a millonésimas de segundo, ¿verdad? Bueno. Entonces puede ser que el, algunos ya ten, tendrían conocimiento de esto y algunos otros todavía no. Existen varios tipos de buses que realizan la tarea de interconexión entre las distintas partes del computador. Al bus que comunica el procesador, memoria y entrada y salida se le denomina bus del sistema. Miren, aquí ya con este término ya estamos viendo prácticamente tres cosas. Dice... Memoria, vamos a pensemos que esta es la memoria RAM. Incluso solo va a poner memoria, todavía no va a poner RAM, ¿verdad? Memoria. Ahora estamos hablando de un procesador. Voy a ponerle CPU. CPU. Y unidades de entrada y salida. ¿Sí? Hay una unidad de entrada y salida. Y lo voy a poner acá. Incluso me voy a salir un poquito del cuadro. Entrada y salida le podemos llamar I.O. Input, Output. Miren. Uy, perdón. Ahí está. Vean, jóvenes. Con esto que nos grabemos. Perdón, se me borró. Se me borró. O sea, lo borré. Lo voy a hacer rapidito. Pero quería, en este caso, recalcar esto. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Aquí, aquí, 
Aquí. Aquí le voy a poner memoria. Le voy a poner CPU. Y aquí le voy a poner IO. IO. Y decía yo, con esto, con esto que nos grabemos, jóvenes, es, sería suficiente para el día de hoy. ¿Cómo está compuesta en sí una arquitectura de computadoras así a nivel general? A nivel general. Tiene una memoria, tiene una CPU y tiene unidades de entrada y salida. Y estas se comunican internamente, ¿sí? Estas se comunican internamente. La memoria a la CPU, de la CPU a la memoria, ¿sí? De la CPU a las unidades de entrada y salida, de las unidades de entrada y salida para acá. O puede ser que haya una comunicación también directamente aquí, ¿sí? En algunos casos puede darse, ¿sí? Entonces dicen, veamos este último punto que está acá. Existen varios tipos de buses que realizan la tarea de interconexión entre las distintas partes del computador. Al bus que se comunica, que comunica al procesador, memoria y entrada y salida se le denomina bus del sistema. Por favor, grabemos esto, bus del sistema. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos, bueno, memoria, pues ya se nos viene que es la memoria RAM, CPU, la unidad central de proceso, y las unidades de, de entrada y salida son las que nos comunican, en este caso, también con el exterior, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a introducir un, poner un teclado externo, vamos a poner un monitor, o también hay unidades internas, que le llamamos también, las de... de de entrada para un, por ejemplo, para la CPU va a ser una <coughs> entrada, pero para este módulo va a ser una salida, ¿sí? Pero grabémonos esto, memoria, CPU y unidad de entrada y salida. Así se compone en términos generales la arquitectura de la computadora. Bueno, ahora aquí instrucciones. Pero no son las instrucciones que yo les hablaba al inicio. O sea, no confundamos esto, por favor. No son las instrucciones que hay que poner atención, que hay que leer las instrucciones. No. Las instrucciones, veamos a qué se, ref se refieren las instrucciones. Dice que la función de una computadora es la ejecución de programas. Los programas se encuentran localizados en memoria y consisten de instrucciones. Entonces, cuando se nos pregunta a nosotros... Este, que es un programa, es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Que se inscriben en un lenguaje de programación y que desarrollan una tarea para solucionar un problema en específico. Entonces, estamos hablando conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces, aquí dice la función de una computadora es la ejecución de programas, ¿sí? Programas pueden ser diferentes tipos de programas, no solo programas, por ejemplo, aplicaciones empresariales, desarrollo, si no hay programas internos que hacen que funcione una computadora como tal, ¿sí? Entonces, cada programa se compone de conjunto de instrucciones y a eso se refiere el término instrucciones. Esto. Veamos lo segundo. Aquí dice, la CPU es quien se encarga de ejecutar dichas instrucciones a través de un ciclo denominado ciclo de instrucciones. Vean, aquí hay otro término. Vean. Denominado ciclo de instrucciones. La CPU es quien se encarga de ejecutar dichas instrucciones a través de un ciclo denominado ciclo de instrucciones. 
Las instrucciones consisten de secuencias de unos y ceros, que es el lenguaje binario, llamadas código máquina. Miren, aquí hay otra terminología. Y no son legibles para las personas. O sea, nosotros no podemos interpretar ese código máquina. ¿Sí? Entonces, miren toda la terminología, jóvenes, que tuvimos que haber aprendido en arquitectura de computadoras. Uno. O sea, ahorita estamos haciendo un repaso prácticamente. Y si no las aprendimos, pues es oportunidad ahorita de poder apreciarlas. Cuando yo les pregunte a ustedes qué es un ciclo de instrucción, Sí, ahorita pues todavía quizás no tengamos claro eso. Vamos a ver en algún momento otra clase. O qué es código máquina, que es un lenguaje binario. Sí, entonces ya vamos a saber en este caso a qué nos referimos. Bueno, sigamos. Por ello se emplean lenguajes como el ensamblador, bajo nivel, o lenguajes de programación como Python o Java, alto nivel. Las instrucciones son ejecutadas por la CPU a grandes velocidades. Entonces, cuando trabajamos nosotros con lenguajes, digamos, como de, o sea, el, originalmente las computadoras jóvenes empezaron a trabajar con lenguaje máquina. ¿Sí? Lenguaje de bajo nivel. Pero pocas, pocas personas programaban para que aumentara, por ejemplo, la cantidad de personas para que pudieran programar. Entonces, tuvieron que subir ese del lenguaje de bajo nivel al lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Y entonces ya teniendo un lenguaje de alto nivel, como Python, Java, que conozcamos nosotros, escribimos nosotros nuestro programa y a través del compilador, del proceso de compilación, convertimos ese programa fuente a código máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, ese es el lenguaje de la computadora, ¿sí? Entonces dice, por ello se emplean lenguajes como el ensamblador, hay un lenguaje que se llama Assembler, ¿sí? O lenguajes de programación como Python o Java. Las instrucciones son ejecutadas por la CPU. Es lo que yo les decía. La unidad central de procesos. ¿Sí? Miren, a grandes velocidades. Grandes velocidades. Mientras nosotros nos tardamos un segundo para sumar 10 más 5. ¿Sí? En ese segundo la computadora ha ejecutado miles, quizás millones de instrucciones. Y ha hecho varias operaciones, solo esa magnitud entonces vean este ejemplo que está acá por ejemplo 3000 miren, 3000 millones de operaciones por segundo eso es lo que yo les decía 3000 millones de operaciones por segundo, será posible que eso pueda ejecutar la computadora pueda hacer tantas sumas, restas multiplicaciones, divisiones en un segundo, ¿sí? Entonces, por segundo, para una CPU que opera a 3, y aquí ya aparece un término, miren. Gigahercios, ¿sí? GHZ. Entonces, eh, esta es una de las características también para que nosotros podamos evaluar nuestro, nuestra computadora como tal. Bueno. Eh, Quisiera pedir un par de comentarios hasta lo que estamos viendo el día de hoy. Quizás es teórico, pero es fundamental porque nos va a servir de mucho. ¿Algún par de voluntarios, por favor, acerca de lo que estamos viendo, que quiera agregar algo al respecto? Bienvenido. Los escucho. Buenos días, Walter. Gusto saludarlo.
Excelente, Walter, excelente comentario. Y usted tiene toda la razón, ¿sí? Para conocer yo algo, algo actual o alguna tendencia futura, tengo que tener conocimiento de las raíces, de su base fundamental, ¿sí? Y es importante. Y para nosotros los de Ingeniería en Sistemas, pues, no podemos obviar ese paso de de desconocer, digamos, algo, tener por lo menos una cultura informática dentro del amplio mundo de la informática, porque es un océano ahí de, de información de, de este mundo, ¿verdad? Pero es importante poder conocer sus raíces para poder, en este caso, a la hora que se nos pida, digamos, algún apoyo o se nos pregunte, se nos consulte sobre algún tema o terminología de estas, pues es importante que tengamos una base fundamental. Gracias, Walter, por su aporte. ¿Alguien más? Con toda confianza, jóvenes. O sea, algún comentario nos va a ayudar bastante. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Y ahí el que se ponga pilas... En, en el chat, no se aceptan, por ejemplo, términos repetidos, ¿sí? No se aceptan términos repetidos. Así que yo les pido ahorita todos al mismo tiempo que pongan el nombre de una parte de la computadora o un término de computadora que han escuchado o algo relacionado con la arquitectura de computadoras o algo, algo. Algo, bueno, uno, dos y tres, hagámoslo por favor, muy bien ya, excelente, muy bien, excelente, excelente, vamos, muy bien, perfecto, ya, ya creo que repitieron uno, dos, ya tres, muy bien, sigamos, vamos a ver cuántos participaron. RJ45, welcome, muy bien. A ver si me puede hacer favor de leer ahí, por favor, todos los términos, jóvenes. Desde el Yoeman, desde CPU, Anderson Memoria, Walter Chipset, muy bien Walter. Cuéntenos acerca, un comentario más o menos qué es el Chipset. O alguna idea, para qué nos sirve. Muy bien, Walter. Admiro conocimiento. Mire, es un término no muy común, ¿verdad? Y excelente. Eh, Brian Bios, cuéntenos qué significa Bios. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Brian. Este el, el, es un chip que está instalado entre la en la placa base que contiene ah, un firmware. Que este ah, firmware lo que hace es las operaciones básicas, por ejemplo, la pantalla, controlar el teclado, el si es una laptop del trackpad, eh, la, las, las cosas necesarias para, para que funcione. Exacto, gracias, Brian. Sí, es un sistema, un sistema de entrada y salida, ¿va? Basic Input Output System. Y si no existe la BIOS, la computadora, no, o sea, está apagada la computadora. Hagamos cuenta y caso, nosotros dormimos ayer y hoy nos levantamos. ¿Qué hizo la BIOS de nosotros? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa? Un término así muy feo, ¿verdad? Ustedes ayer durmieron y todo tranquilo. 
cuando hoy despertaron sin un pie? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que no tenían un pie? ¿A qué velocidad su cerebro trabajó y rápido le indicó que le faltaba un pie? Es lo mismo, hay una computadora que está apagada, ¿sí? Y que funcionó muy bien el día anterior, pero como estaba apagada, solo le quitamos el disco duro, ¿sí? Entonces, cuando una computadora arranca, se, como, lo primero es la BIOS, sistema básico de entrada y salida, y empieza a revisar todos sus componentes y dice, aquí, hizo, aquí hace falta, algo me hicieron anoche, me quitaron una pieza y aquí no puedo trabajar, y se enojó, o empieza a fallar y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, el sistema básico de entrada y salida es muy importante. Franklin... Rubén, el procesador, ¿es lo mismo que la CPU? Le pregunto. Franklin. No me contesta. O oh, bueno, no sé. Y esquema interno de una PC. Gidman. Un esquema, ¿Es lo mismo que una arquitectura de computadoras cuando se refiere a esquema interno de una PC? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, compañeros. Buenos días. Un gusto saludar. Sí, correcto, ingeniero. El esquema interno básicamente se refiere a saber cómo está constituida, como su nombre, su nombre lo indica, internamente una máquina. Por ejemplo, si hablamos de, de una laptop, por ejemplo, cómo poder encenderla sin utilizar el botoncito de encendido, por ejemplo. Lo podemos analizar viendo el esquema de cómo está conformada la computadora. Entonces, ah, ya le entendí. Teniendo una secuencia de pines, podemos llegar a, a hacer ese funcionamiento. ¿verdad? Básicamente a eso se refiere, ingeniero. Es como un diagrama, digamos. Exactamente, correcto. Ah, excelente, gracias. Muy bien. ¿Y ahora qué significa PC? Ah, correcto, hace referencia a computadora personal, ingeniero. Excelente, muy bien, ahí está, muy bien, excelente, gracias. Para tarjeta gráfica, Edgar, Roberto, ¿para qué nos sirve la tarjeta gráfica? ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Buenos días, eh, pues, eh, Más que todo es la que se encarga de procesar los datos de imagen, ¿verdad? Y que podamos visualizarlos ya sea en un monitor o en un proyector, además de que eh, pues es la que se encarga de el, todo el tráfico del procesamiento gráfico, ¿verdad? Ah, correcto. Muy bien, gracias, Edgar. ¿Y qué pasaría si su hijo o algún amigo le dice, mira, fíjate que tengo que, necesito un juego, ¿verdad? Y con las computadoras que tengo, o sea, no, no me levanta, me dice que necesita de una tarjeta gráfica y todo. ¿Será suficiente la que tenemos en nuestra computadora o hay que adquirir una tarjeta así de mayor rendimiento ya para manejar juegos, videos, multimedia? Sí, ya dependería directamente del juego, ¿verdad? Porque hay unas que, pues, por lo menos nos corren los juegos así típicos, que eh, nos los logra correr de una manera correcta. Pero ya si tratamos ya de emuladores o de un, unos juegos ya un poquito más pesados, entonces sí ya requeriría ya una, una tarjeta ya extra, ¿verdad? Para procesar directamente y que nos corra de la mejor manera el juego. Porque incluso si no, eh, 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 no nos abriría el juego o, o simplemente eh, se trabaría demasiado. Perfecto, gracias. Y incluso algunas tarjetas gráficas traen su propio microprocesador. Porque el procesador de nuestra computadora pues no, no se da suficiente para poder, en este caso, procesar todas las instrucciones en relación a la tarjeta gráfica. Entonces, la hay algunas tarjetas que traen su propio procesador para quitarle esa, esa, ese trabajo al procesador, ¿verdad? Y no recargarlo. Gracias, Edgar. Samuel, ¿qué significa RAM? ¿Y para qué nos sirve? 
¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Pues, la memoria RAM simplemente es una memoria que, que básicamente nos ayuda a que la computadora almacene información en un programa mientras se está ejecutando. ¿no? Ah, ok. ¿Y qué significa RAM, RAM? Pues memoria de acceso aleatorio, ingeniero. Ah, ok, excelente. Sí, si no tenemos la RAM no podemos trabajar. O sea, podemos tener nuestra información en el disco duro, ¿verdad? Pero, hagamos cuenta de caso, tenemos un escritorio así limpio, sobre la superficie. Y queremos trabajar, pero para poder sacar la... Y esa superficie es nuestra RAM, ¿verdad? Pero para poder sacar nuestros papeles que tenemos en las gavetas, que son los datos... Tenemos que sacarlos de la gaveta, pensemos que es el disco duro, las gavetas son el disco duro, y ahí están los datos, entonces sacamos las hojas y las ponemos sobre la superficie del escritorio, que sería la RAM. Y ya con eso ya puede hacer uso la CPU de esa información. Podría ser una analogía. Muchas gracias, Samuel, muy amable. De acuerdo, ingeniero. Gracias. Sara Lucía, vamos a ver, Edwin Haroldo, no puedo leer, se me está, se me hizo chiquito esto, bueno, Pedro Alejandro, fuente de poder, ¿para qué nos serviría la fuente de poder? Dale, ingeniero, buenos días. Buenos días, gusto de saludarlo. Eh, la fuente de poder es la que nos convierte la corriente alterna en, cor en corriente continua para alimentar eh, todos los componentes electrónicos de la computadora. Ah, excelente, excelente. Y aquí va una pregunta más técnica, pero ahí para, para cualquiera. La fuente alterna, eh, ¿cuántos voltios podemos trabajar? O sea, ¿de cuánto? Porque conviene usar la computadora, no puede trabajar directamente con eso, y gracias a la fuente de poder, hace esa conversión, ¿verdad? ¿De cuánto a cuánto podría convertirse ahí? Eh, Inge, la, la fuente de poder transforma la corriente eléctrica de 220, 240, 120 o 110 a 5 voltios, 3 voltios y 12 voltios. Excelente, gracias, gracias. ¿Podría repetir nuevamente? Por favor, escuchemos, jóvenes, este, este dato muy importante. ¿Para qué nos sirve la fuente de poder? Y la fuente de conmutada pues, trae, transforma la, la energía eléctrica de la red domiciliar de 240 voltios, de 220, 110 o 120 a 12, 5 o 3.5 voltios. Con las que funcionan nuestros dispositivos, ¿verdad? Ajá. Y no, si, si no estaría la fuente de poder, chamuscada sería nuestra computadora, quemadita. Sí. Selvin, ¿para qué nos sirve la CIMOS? Selvin, David. Selvin. Bueno, buenos términos pusieron acá. Juan Carlos, la ROM. Ah, es un microcontrolador que contiene instrucciones específicas. Por ejemplo, los discos de estado sólidos, los SSD, pues tienen unos microcontroladores que indican dónde tiene que ir cada, cada dirección, ¿verdad? Entonces, eso no se puede programar, está fijo. Los fabricantes, ¿dónde se va? La ROM. Ajá, ah. es un microcontrolador Ok, ajá, y es una memoria de solo lectura, ¿verdad? De solo lectura. Ok, gracias, muy amable. Eh, José Benjamín, la tarjeta madre. Buenos días, ingeniero, mucho gusto. Eh, eh, he investigado, ¿verdad?, que es la parte así como que la columna vertebral, así, de casi toda la, la... Es como la placa principal, va Donde están estructurados los, los componentes internos que también están comentados que son así los circuitos electrónicos, procesadores y las memorias. Ok, perfecto, gracias. Sí, es la placa base y por eso es en la tarjeta madre, ¿va? O la motherboard, que es, digamos, la, 
la placa que está compuesta de toda la circuitería y sobre la que están montadas todos los, montadas todos los dispositivos ahí que permiten que trabaje una computadora. Si no está esa placa base, ¿quién, ¿dónde estaría la circuitería que comunica verdad cada componente? Gracias. El disco duro, eh, Edin, ¿para qué nos sirve el disco duro? ¿Qué tal, ingeniero? Eh, el disco duro nos sirve, es el dispositivo que su función es almacenar información. En pocas palabras, almacena información, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, gracias, es un dispositivo de almacenamiento, digamos, secundario. Aquí ya, ya salió una pregunta para todos. ¿Cuál es el dispositivo de almacenamiento primario para ustedes, para todos? Porque el disco duro sí almacena la información y le llamamos dispositivo de almacenamiento secundario. Porque la almacena, apagamos nuestra computadora y ahí está guardadita nuestra información. Pero hay un dispositivo de almacenamiento primario principal. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? La RAM. ¿Perdón? La memoria RAM. Correcto, ajá. La memoria RAM es un dispositivo de almacenamiento primario. Y cuando le decimos que es memoria volátil, se nos va la luz y se apagó la computadora y todo lo que teníamos ahí en la RAM desapareció, ¿sí? En cambio, en, la, en el disco duro, no. Bueno, muchas gracias. Eh, Josué Rodrigo, ¿para qué nos sirve el ventilador? Buenos días, ingeniero. Buenos el días. ventilador nos ayuda a mantener la temperatura en algunos dispositivos de, de la placa para que no se sobrecalienten y se dañen. Perfecto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y por eso, si alguien ha tenido la oportunidad de... Levanten la manita los que han tenido la oportunidad de, de conocer un centro de datos, un data center... Kevin, Kevin, y Josué, ¿verdad? En los, en los centros de datos están los, muchas gracias, bajemos la manita, están los servidores, ¿sí? Y hay varios servidores, o sea, son computadoras que procesan grandes cantidades de información, están trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año y no descansan, no descansan. Imagínense, si no hubieran ventiladores, se quemarían, pero ahí ya los ventiladores ya no se aguantarían las que trabajan propiamente, las que están internas, tienen que instalar un aire acondicionado, ¿verdad? Que en este caso... Eh, eh, se adapte a la temperatura con la que los, las computadoras trabajan y si entramos a un se le dicen cuarto frío hay veces verdad porque uno entra ahí y se congela hay una temperatura pero bastante baja de la que el ser humano pues eh, eh, vive eh, y por eso es, entramos a un data center y hay una temperatura bastante fría muchas gracias José Manuel Figueroa, la tarjeta de audio. ¿Nos cuenta para qué nos sirve? Sí, ingeniero, la tarjeta de audio nos, nos ayuda a nosotros a conectar nuestros dispositivos para poder, como dice la palabra, va a escuchar el audio que estamos reproduciendo en nuestro computador. Ah, ok, excelente, gracias, gracias. Sí, exacto, si no, no pudiéramos hablar y todo. Y miren, ustedes, increíble, y, y se van a reír y pasan cosas. Y en eso de las videoconferencias, ¿verdad? Nos estaban, tenían, el departamento de auditoría tenía conferencia virtual con la jefa que está en otro lugar y empezaron a llegar, mire, conecté mis audífonos y no funciona. Y ya empezaron y tengo intervención y no puedo hablar. Por muy sencilla que parezca esa cosa a ustedes, de verdad, Estuvimos luchando y miren una configuración de una máquina diferente con la otra que hagan esto y por el tiempo. Entonces es importante, son detallitos que, 
hay que tomarlos en cuenta. Bueno, entonces, eh, tarjeta de audio, solo una pequeña observación ahí, compañerito, solo en lugar de la G sería la J, y ahí todo estaría calidad. Bueno, Douglas, eh, tarjeta madre, a Jonathan, RJ45, ¿qué se refiere a ese término? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, compañeros. Buenos días. Y, sí, RJ45, lo coloqué, aunque también podría ser un, una tarjeta de radio. Eh, bueno, esta nos permite, eh, es un componente que nos permitirá conectar nuestras computadoras eh, dentro de una red. Esta puede ser LAN, MAN, One, ¿verdad? Eh, el cual nos permitirá compartir pues, recursos con otras computadoras a través de la red. Ok, prácticamente es un puerto de red, ¿verdad? Ajá, exacto. Ajá, y podríamos decir que es un dispositivo de entrada y salida, ¿sí? Porque entra a la computadora, lleva información y, de, o sea, nos mandan algo por medio de ese cable, entra y también mandamos por medio de ese cable, ¿verdad? Entonces, el RJ45 sería parte de los dispositivos de entrada y salida. Excelente, Jonathan, muy amable. Edwin Haroldo, a webcam, ¿para qué nos sirve? Vamos a ver. La webcam puede ser eh, la cámara que nos sirve para conectarnos a la red de internet. Puede estar instalada propiamente ya en, el, en, en nuestra computadora, así como las laptops, o pueden ser externas que pueden conectarse a través de, la, de un cable USB, a través de un driver para poderse instalar en la computadora para que nos actúe como, como una cámara para funcionar en red. Excelente, muy bien, qué facilidad hay de, de expresión. Mencionó algo ahí que me llamó la atención, driver. ¿A qué se refiere esa, esa palabrita? Es como un arrancador, como un software eh, eh, pequeño para que pueda enlazar entre comunicación eh, lógica entre la computadora y el y el sistema operativo de la cámara para que puedan estar enlazadas, o sea, se comuniquen en su mismo idioma. Exacto, muy bien. Y hay veces se nos dice, mira, yo compré una webcam porque tengo videoconferencia y ya la conecté al OSB y no funciona. Así nos dicen, hay veces, y no, pero tienes que instalar un programita para que ese programita pues ya pueda comunicarse ahí con la computadora y ya pueda ver funcionar, entonces eso le llamamos driver, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Mil disculpen que por el momento no puedo usar el micrófono por el lugar donde me encuentro, no se preocupe, hicimos memoria que almacena, bueno, miren jóvenes interesantes términos, ya vieron, es importante eh, que platiquemos, yo aprendí bastante, bastante, miren, y es importante de verdad, si todos compartimos lo que sabemos. Ahí van a ver al final del semestre, vamos a salir, pero miren unos expertos en soporte técnico. Ahí van a ver. Y con conocimientos y todo. Así que yo les agradecería bastante. ¿Quién me puede hacer favor de copiar todos estos términos que los compartieron y me los mandan despuesito? Por favor. Eh, eh, Vamos a crear un grupo de WhatsApp, alguien que me hiciera el favor, también vamos a dar un, unos cinco minutos aquí, para que podamos compartir, porque miren, toda esta información es importante. ¿Quién me puede hacer el favor de crear un grupo de WhatsApp y mandar el enlace aquí al, al, al chat y, podemos, y podamos ya también interactuar entre semana? Con el objetivo de que el grupo, pues a través del grupo podamos comunicarnos durante la semana. ¿Alguien? Nadie, no puede ser.
Alguien ya tomó asistencia también de los compañeros que no están conectados, jóvenes. Parece que Hugo ya hizo el grupo. Ah, la gran. Mire, qué eficiente. Gracias, Hugo. Muy amable. Gracias, le agradezco muchísimo. Eh, entonces, por favor, peguémonos a ese grupo, jóvenes. Entonces, eh, excelente. Entonces, vean pues jóvenes, vamos a hacer algo. Esta segunda parte de los tipos de arquitectura los vamos a ver dentro de ocho días, ¿sí? Para trabajar, lo podemos ver así corridos, pero yo lo que necesito es que vayamos compartiendo y platicando. O sea, eso es lo importante. Miren cuánto hemos aprendido hoy de todos. Solo con, eh, con un adelanto que... Eh, que le den una, o sea, le den una revisada y dentro de ocho días, pues ya, ya lo platicamos. Y que veamos estos videos también. Aquí al final están estos videos, ¿sí? Eh, que veamos estos dos videos. No nos pasamos de una hora sin mucho. Solo vea, verlos, ¿verdad? O sea, tipo de arquitectura, voz del sistema... ¿Verdad? Y le demos un, un, una revisada a estos significados. Solo, eso solo vista. Entonces, va a haber una pequeña tarea. ¿En qué consiste la tarea? Que, de acuerdo al término que propusimos nosotros eh, acá en, en el chat, por ejemplo, eh, vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner, esta tarea si la hacemos conscientemente, no solo vamos a ir a copy-paste y a copiar y, por ejemplo, Walter, Walter nos habló sobre el chipset, entonces alguien más, yo vi que tenía ese término del chipset abajo y ya no lo va a poder trabajar, tiene que buscar otro término, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Walter? So, uh, sobre el chipset va a investigar un poquito más, ¿sí? Entonces yo voy a crear un, un documento en la nube y lo voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp, donde Walter va a compartir, va a hacer una pequeña, va a hacer un ensayo, digamos, le llamamos, sobre, sobre este tema. El ensayo se compone de una introducción, un una en la parte principal, el cuerpo del tema y una conclusión. En la introducción, pues, va a dar una pequeña introducción del chipset, en la, el cuerpo ya del tema, pues, lo desarrolla, ¿verdad? E incluso pone una gráfica y en la conclusión ya pone sus conclusiones sobre ese tema. Lo más que puede trabajar Walter sobre esto es una, una página, una página. 
¿sí? Lo más, o sea, no mucho, para que tengamos nosotros ya un conocimiento, aparte del que nos compartió Walter, pues ya tengamos, digamos, eh, esa información y que nos pueda servir en algún momento que la necesitemos estudiar. No sé si está comprendida la tarea, les pregunto. Sí. ¿Consulta? Sí. Eh, entonces, cada uno que propuso así una definición, entonces lo tiene que realizar y después compartirlo entre todo el grupo. Yo, no, va a entrar a un documento eh, que yo voy, les voy a poner en la nube y, y todos ahí van a, a pegar en este caso, su, su investigación. ¿En qué consiste? En un ensayo que está compuesto de introducción del cuerpo del tema y la conclusión. Dentro del cuerpo del tema va una, de, una definición un poquito más amplia sobre el tema y una gráfica, ¿sí? Entonces, en un solo documento que yo les voy a compartir en la nube, ustedes van a, a ingresar y van a pegar ahí su investigación. Gracias, ingeniero Cerrado. Ok, no tenga pena. Entonces, pero lo que les pido es lo siguiente. No vayan, vamos a poner, por ejemplo, ir a, a navegar CPU y ¡pum! Y copiamos y pegamos y hasta aparecen ahí. No, o sea que leamos el término, nosotros lo adaptamos a, a nuestro, a, a como nosotros creamos conveniente en una sola hoja, ¿verdad?, armamos nuestra investigación y ya teniendo eso, pues ya le damos un copy-paste, copiar y pegar, para que haya un solo documento en la nube. Si no, podríamos tener una carpeta y todos pegar ahí su documento, pero mejor que en un solo documento que esté todo integrado. Por ejemplo, les digo, y con esto finalizamos. Ahorita, pues, 42. Por ejemplo, yo estoy acá. <coughs> Incluso lo vamos a trabajar de una vez ahorita. Ok. Entonces... Lo podemos hacer también en una presentación, pero si no, voy a crear este documento. Le voy a poner... Eh, usuario... No, eh, Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí eh, empieza Walter, por ejemplo. Entonces, el, el tema de él es chipset. ¿Sí? Está, él ya lo ha desarrollado. ¿eh? Entonces, es, este tema está compuesto de una introducción. ¿Verdad? Está compuesto de el cuerpo del tema tema y de una conclusión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues eh, viene Walter y desarrolla este tema, ¿sí? Y hace una pequeña introducción, ¿sí? La coloca aquí, ¿verdad? Y desarrolla el tema. Y aquí le pongo el desarrollo desarrollo del tema ¿sí? y lo desarrolla yo puedo venir aquí pero yo lo que necesito es que leamos chipset este es un, solo un ejemplo no lo van a tomar así como mal miren yo ni lo leí, ni lo estudié ni lo adapté, o sea 
Pero, o sea, esta es la idea. Chipset, y aquí lo desarrolló él. Miren. Entonces, aquí ya, ya tiene esto. Y aprovechando, pues, trae una gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, tenemos... O sea, si yo no lo estudio, voy a pensar que este es el chipset. Rápido. ¿Sí? Y aquí ya estoy mal. ¿Verdad? Entonces, tengo que identificar cuál es el chipset como tal. Tengo que venir aquí, identificar, jalar la gráfica y marcarlo en dónde está identificado el chipset. ¿Sí? Yo creo que hay norte y sur también de esto. ¿Verdad? Entonces, pego una gráfica. Una gráfica aquí. Pegar gráfica. Y aquí está la conclusión, miren. Él ya escribió una conclusión sobre esto. Tratemos de que, de que sea la misma letra. O sea, el primero que, que coloque el tema es el... En este caso sería Walter, ¿verdad? Que sea un mismo... Una misma letra y, y todo, ¿verdad? Y aquí sería... El, y ya él terminó con su... Y ya él terminó con su, con la parte que le corresponde. ¿sí? Y en la siguiente hoja le toca a otro compañero. ¿sí? Pero aquí al final, pues, eh, voy a poner en este caso Walter, el nombre de Walter. Es el que, es el autor, digamos. Es el autor. Bueno, entonces, esta es la dinámica. ¿Qué es lo que yo hago aquí con este, con este documento? Y ahorita se los voy a compartir de una vez. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, cualquier persona, ¿sí? Y, en este caso, copiar enlace. Hecho. Y... Se los comparto acá. Y ahora pues se los comparto en el grupo de WhatsApp. Hagamos la prueba, por favor, si ya tienen acceso al documento. Aquí todos escribamos. Aquí donde dice Walter, todos escribamos nuestro nombre. Eso lo como prueba de que ya tenemos acceso a nuestro documento. Miren, este es un documento colaborativo. Aquí, aquí, escribamos nuestro nombre. Yo escribo Haroldo, coma, ¿quién sigue? Creo que no dio los permisos de editar, Inge. Híjole, mire, ya vio. Gracias, ahorita lo arreglamos de una vez. Sería esto, gracias, gracias. ¿Qué sería? Sí, solo de lectura, va. Editor. Probemos ahorita. Ahí está. Después de Haroldo, pongamos nuestros nombres. Muy bien, miren, miren. Este es un documento colaborativo. Excelente. Participemos, vamos a ver. Excelente. Todos estamos ahí compartiendo al mismo tiempo. Entonces, armemos ese documento bien bonito. Y dentro de ocho días, todos juntos, vamos a ver ahí cómo lo desarrollamos. Tratemos de utilizar, en este caso, como empieza Walter, pues me imagino que Walter va a tener, él se caracteriza por trabajar muy bien, de verdad. Y imagino que todos igual. Entonces, él va a preparar un formato. Walter nos puede preparar un formato bien bonito ahí, como una plantilla para que la utilicemos todos. Por favor, Walter. Muy bien, amable. Gracias, así te, estamos estandarizados. Muy bien. 
Está Selvin, Carlos, Juan Carlos, eh, es Chamané, ¿verdad? Soy yo y eh, Fernan Pérez, Michael, Wilmer, Edgar, Jonathan, Leman Ruiz, Franklin, excelente, excelente, jóvenes. Entonces, pues, eh, eso es todo por hoy. Y dentro de ocho días, pues, platicamos eh, sobre la arquitectura de las computadoras. Veamos esos videos, echémosle una vista para que ya sepamos de qué vamos a hablar dentro de ocho días. Y trabajemos este nuestro ensayo bien bonito. Walter nos va a hacer el favor ahí de no publiquemos nada antes que Walter nos prepare ahí un, un formativo bonito para que todos lo utilicemos, por favor. No sé si tienen alguna duda al respecto y por favor el compañero que tomó la asistencia se la puede compartir en el grupo de WhatsApp de los que no, no tienen acceso a la plataforma y los que sí tengan acceso todavía tienen ahí 10 minutos para tomar su asistencia. Jóvenes de mi parte, muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de ocho días. Se cuida. Feliz día, Inge. Feliz, Feliz día, Inge. Nos vemos. Nos vemos.